《甄嬛传》中有这么一场戏，他就像嬛嬛与大胖菊的感情一样，一个迟到，一个早退。他们都来过，但他们却没有碰上面；他们都爱过，但他们却没有相爱过。这场戏便是大胖菊邀约嬛嬛鉴赏曲谱。我有两套曲谱，五日后同一时辰拿来与你一同鉴赏。还望常在，一定要来。这期咱们就唠唠五日后赴约的情况，到底有多像嬛嬛与大胖菊的感情？首先，咱们来看大胖菊邀约嬛嬛之后，甄嬛回到碎玉轩便心不在焉。先是幻听以为有人在外头，得知室外无人之后，嬛嬛又自言自语：“我和他身份有别，何来良人之说？”嬛嬛为什么会突然说这句话呢？结合他心不在焉，以及他手上拿的那本《诗经》，不难看出来，嬛嬛对假冒果子狸的大胖菊动心了。所以到了约定一起见上曲谱这一天，哪怕天空下起了大雨，嬛嬛还是前往御花园赴约。而另一头的大胖菊先是午睡起迟了，接着又在前往御花园的路上被叫住了。皇上，太后请您到寿康宫去一趟。也正因此，导致大胖菊误了点，没有及时赶去御花园。嬛嬛左等右等也等不来人，心中不免失落起来。多管事，人家堂堂一个王爷，大雨天的不在王府里赏雨吟诗，好端端的跑来这里做什么？这当然只是一句戏，我就当真。可见嬛嬛真的是对大胖菊动心了，这也正如他俩的感情是嬛嬛先到的场，也是嬛嬛先动的情。因此，当大胖菊赐嬛嬛汤泉宫玉时，嬛嬛会说：“天下女子，无一不想与夫君情长到老。臣妾也不能免俗，不过臣妾害怕，怕都是奢望吧。”嬛嬛希望他和大胖菊能像寻常夫妻一般白头偕老，恩爱一生。殊不知，从一开始，大胖菊便只是把他当成纯元皇后的替身。不管是汤泉宫玉，还是交房恩宠，大胖菊心中想的无一不是纯元皇后。对大胖菊来说，嬛嬛就像纯元皇后的周边，美丽就好，拟态而非求真。于是，当嬛嬛看到那一句“除去巫山飞云”也，看到那一句“晚晚泪倾”的时候，她会伤心道：“可只是皇上错，我可是错了。这几年的情爱与时光，究竟是错付了。”看透大胖菊心中所爱，并非自己。嬛嬛生下龙月之后，决然离宫，就好像当年约定一起见上曲谱的时候，嬛嬛没有等到来人，失落一番便走了。而当时被太后绊住手脚的大胖菊，在匆匆赶到御花园时，已不见嬛嬛踪影。不知是淋了雨，又或许是别的。离开御花园之后，大胖菊病了一场。在生病期间，大胖菊心心念念的依旧是御花园的嬛嬛，这就好像嬛嬛离宫后，大胖菊病中呼唤着嬛嬛的名字一样。嬛嬛，嬛嬛，难道人总是要在失去之后才懂得珍惜吗？纵使大胖菊在病中呼唤嬛嬛的名字，看起来无比深情，但是细数大胖菊把嬛嬛当成纯元替身的种种，以及嬛嬛挺着孕肚忍着得知真相的难过，跪地去攀大胖菊的鞋子，只为求大胖菊救活自己的父亲时，大胖菊又是怎么做的呢？知道了。父亲蒙冤入狱，母亲妹妹惨遭圈禁。在这种情况下，嬛嬛就差产前抑郁了。大胖菊还在想着纯元，甚至敷衍地说了一句：“知道了。”就下令把嬛嬛给打发走了。可见，在这一段感情中，无疑是大胖菊先负了嬛嬛，让嬛嬛这样一个满心满眼都是大胖菊的人，从最开始的渴望恩爱到老，变成最后的屠龙发起人，再也回不去了。回不去了，朕与嬛嬛，与纯元，那时候啊，回不去了。为了老十七，也恨毒了朕了吧？怎么能回去呢？怎么能不恨毒了呢？
。此时，桓桓和大胖菊的心境早就不复当年，两两相望，唯余失望。说的又何尝不是他们呢？纵观全剧，桓桓和大胖菊之间的感情，还真像他俩当初约定见上曲阜时一样。他们都来过，但他们都没有碰上面；他们都爱过，但他们都没有相爱过。或许那年杏花微雨，你说你是果郡王，从一开始便是错的。